Evet arkadaşlar haydi bakalım. Şimdi geldik bizim için önemli konu mesleki rehberlik kuramlarına. Şimdi dedim ya kuramlar hocam çok zor, çok karışık falan diyen çok var. Merak ettiğin oldukça kolay bir konu arkadaşlar. Zaten son yıllarda ÖSTM o kadar ayrıntı incini cincini sormuyor. Genel olarak kuramların çerçevesini bilmek bazen yeterli oluyor ama ben yine kuramları size çok ayrıntılı olarak anlatacağım. Mümkün olduğu kadar da hayatınızla ilişkilendirmeye elberden kurtarmaya çalışacağım. Şimdi mesleki rehberlik kuramlarına arkadaşlar aslında dört alt başlıkta ele alacağım. Bunlardan ilki Özellik faktör uyumlu kuramlar olacak. Burada işte e, klasik olarak Parsına ve Holland'ın tipoloji kişi kuramına bakacağız. İkinci başlığımız psikodinamik kuramlar olacak arkadaşlar. Burada biraz Freud ve Anro'nun kuramına bakacağız. Üçüncü başlığımız gelişimsel kuramlar ki bizim için daha önemli bir konu daha ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Burada Ginsberg, Süper, Gartfetson gibi kuramcılara bakacağız. Son olarak da arkadaşlar çok kısaca sosyal bilgisayar kuramlara bakacağız ve mesleki rehberlik kuramlarını bitireceğiz. Şimdi her kuram grubunun girişinde kısa bir açıklama yapacağım. Bu, bu, bu, bu mantıkla içeriği anlamaya çalışırsak işimiz daha kolay. Şimdi tek tek yazmayacağım tahtayı iyi kullanmak açısından ama siz tabii ki küçük küçük not alabilirsiniz. Özellik faktör ünlü kuramlar. Bir, bu alanda ortaya çıkan ilk kuramlardır. Tamam Ki zaten rehberliğin gelişimde konuşmuştuk. Parti'nin 1908 pardon 1909'da bir mesleki büro açması pardon 8'de bir açıyor 9'da bir kitap yazıyor. Bununla başlayan bir sürecin sonu arkadaşlar. Bir mesleki rehberlik kuramı ortaya çıkıyor. Ve ortaya çıkan ilk kuramlar dedik. Özellik faktör kuramlarının tamamı. Bireyin özelliği meslek eşleştirme temel düşüncesine dayanır ve hep sizin özelliklerinizi belirleyerek kariyer danışmanlığı ya da mesleki rehberliğe başlarlar. Özetliyorum. Alanda ortaya çıkan ilk kuramlardır. Tamamı bireyin özelliği meslek eşleştirme düşüncesine dayanır ve genelde süreçte hep bireyin özelliklerinin objektif olarak belirlenmesiyle başlar dedik. Şimdi özellik faktör uyumlu kuramlarımızın ilk arkadaşlar. Şöyle bir bir diyelim de başlıklar çok karışmasın. Bir bir parsın modeli ya da klasik özellik faktör uyumlu kuram olarak ya da özellik faktör diyorsa arkadaşlar yine aklınıza Parsın gelebilir. Şimdi arkadaşlar e, Parsın önemli bir kuramcı. Dedik 1908 yılında bir mesleki büro açıyor arkadaşlar. Sonra 1909 yılında bir meslek seçme diye bir kitap yazıyor. Ve aslında mesleki rehberliğin hatta rehberliğin ilk temellerini artıyor. Parsın önemli bir tespiti var. Diyor ki Parsın insanların çoğu mutsuz. Niye mutsuz biliyor musunuz? Çünkü insanların çoğu kendine uygun olmayan iş yapıyor arkadaşlar. Dünya üzerinde insanların %60'ı aslında uygun olmayan, sevmedikleri mesleği yapıyor. E tabi ki bu hayata da yansıyor. O zaman diyor ki Parson ben bir model geliştireyim. İnsanlar doğru meslek seçsinler. E o zaman mutlu olacaklardır. Parson'a göre arkadaşlar rehberlik dediğimiz bireylere, kendi özellikleri ve meslekler hakkında bilgi vermedir. Bireylere kendi özellikleri ve meslekler hakkında bilgi vermektir. Ve Parsın arkadaşlar 3 aşamalı bir model ortaya koyuyor arkadaşlar. Ki e, hatırlarsanız rehberliğin gelişiminde bunu patlangaçlarla göstermiştim arkadaşlar. Yine böyle patlangaçlarla göstereyim bu 3 aşamaya arkadaşlar. Şimdi aslında bir önce dedim ya süreç her zaman ne ile başlıyordu? Bireyin özelliklerinin objektif ölçümü araçlarıyla arkadaşlar belirlenmesi ki bireyin özellikle yeteneklerinin fiziksel bilgisayar yapıdaki özelliklerin belirlenmesi çok önemli. İkinci aşamada arkadaşlar mesleğin özelliklerini belirleyecek. Üçüncü aşamada ilk işi aşamada edindiği bilgileri eşleştirecek eşleştirme ve uygun mesleğe yönlendirme yapacak. İşte arkadaşlar Parsın modeli bu kadar. Ha kavram olarak bakarsanız hocam neden özellik faktör diyoruz Parsına? Aslında sizin bilişsel, fiziksel yapıda objektif olarak ölçtüğümüz özelliklerimiz özelliktir. Bir meslekte başarılı olmak için sahip olmamız gereken ya da mesleğin gerektirdiği özelliklerde 
faktördür. İşte ikisini zaten birleştiriyor. Özellik faktör kavramı burada arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Hatırlarsanız Parsons modeline yapılan en temel eleştiriler ne demiştik arkadaşlar? Mesleki rehberliği kısa bir süreç olarak görmesiydi arkadaşlar. Ve işin duygusal yanını biraz ihmal etmesi arkadaşlar eleştiridir. Şunu doğru yazayım. Kısa bir süreç olarak görür. Meslek seçmeyi ve meslek seçimindeki işin duygusal yani psikolojik faktörleri biraz ihmal ettiği yönünde eleştirilir. Parsının modeli. Şimdi geldik arkadaşlar bir diğer özellik faktör uyumlu kuramcımıza. Özellik faktör diyoruz arkadaşlar. İkisini de düşünebiliriz. Bir... 2. Holland kişilik ki ÖSM daha çok tipolojiyi kullanıyor. Tipoloji kuramı. Soru kökünde arkadaşlar kişilik ya da tipoloji kuramı diyorsa arkadaşlar aklımıza Holland'ın kuramı gelse. Şimdi 1908'di Holland'ın kuramı da arkadaşlar yine 1955 diye hatırlıyorum. 1950'li yıllar 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi Holland'ın kuramı özellik faktör kuramlarının biraz daha geliştirilmiş biçimidir. Ama temel kavram kişilik kavramı arkadaşlar ki bu da daha çok ilgi olarak görür Holland. Kuramı da daha fazla merkeze alıyor. Farkını nasıl yakalayacağız söyleyeceğim. Ama önce Holland'ın kuramını anlayalım. Holland şunu diyor arkadaşlar. Önermeli şu aslında. insanların, insanlar kişilik özelliklerine göre gruplandırılabilir. Değil mi? İnsanlar kişilik özelliklerine göre gruplandırılabilir. Ve diyor ki mesleklerin gerektirdiği kişilik özellikleri var. Biliyoruz zaten. Ve insanlar kişilik özelliklerine uygun meslek seçer. Ve çevrede yer alırsa başarılı ve mutlu olur diyor. Hatta şunu diyecek arkadaşlar Holland temel önermelerinden bir tanesi. Kişiliğin en önemli göstergesi ilgidir diyecek ki Holland'ın o yüzden envanteri, kişilik envanteri ya da ilgi envanteri olarak da çok e, sık sık iki isim, iki kavramda kullanılır. Yine şunu diyecek bir kişilik tipinde yer alan bireylerin benzer özellikleri vardır. Bunlar arkadaşlar bazen seçenekler olarak gelir ya da soru kökünde verir. Bunlar hangi kuramcıya aittir? İşte e, benzer kişilik tipine sahip bireylerin benzer özgeçmişleri vardır. İlgi kişiliğin en önemli göstergesidir. Bireyler e, kişilik tipine uygun çevrelerde bulunur ve çalışırsa başarılı, mutlu olur. Verilen önermeler hangi kuramcıya aittir? Cevap Holland'dur. Arkadaşlar ama Holland'la ilgili ÖSM daha çok neyi soruyor? Holland yaptığı çalışmalarda arkadaşlar 6 farklı kişilik çevresi belirlemiş. Kişilik tipi, kişilik yapısı, kişilik çevresi diyebiliriz. Önce bunları bir bütün olarak görelim. Bu 6 farklı kişilik tipleri neymiş arkadaşlar? Gerçekçi. Aydın ya da araştırmacı, sanatçı, sosyal girişimci ve son olarak arkadaşlar geleneksel. Holland kuramında 6 farklı kişilik tipi ve bunlara uygun arkadaşlar meslekleri belirlemiş. Ki ÖSYM'nin soruları çoğunlukla hep şöyle gelmiş. Sana kişilik tipi vermiş meslek sormuş. Demiş ki atıyorum Holland'ın kuramına göre sosyal tipi baskın bir birey aşağıdaki mesleklerden hangisine yönlendirilmelidir demiş. Ya da bazen özellikler vermiş. Demiş ki işte şöyle şöyle şöyle kişilik ne bileyim işte yardımsever, insanlarla bir arada olmaktan hoşlanan, işbirlikli çalışmaya çok yatkın bir birey. Holland'a göre hangi kişilik tipinde yer alır? Sosyal diyeceğiz gibi arkadaşlar. O yüzden her kişilik tipiyle ilgili kısa bir açıklama vereceğim. Örnek birkaç meslek söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlar tabii ki sizler küçük küçük not alırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ondan sonra Holland'ı bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar Holland'ın kuramında meşhur bir altıgen vardır. Ben bu altıgeni de çizeyim. Ha, sizler de defterini de çizerseniz altıgeni arkadaşlar. Holland'ı daha iyi anlamış oluruz. Nasıl oldu altıgenim? Çok matrak olmadı ama fena değil. Şimdi arkadaşlar altı yeni neden çiziyorum? Holland bu kişilik tiplerini, altı kişilik tipini altı genin altı köşesine yerleştiriyor. Şunu bilelim. Şimdi kişilik tipleri eğer yakınsa ortak özellikleri fazladır. Uzaksa ortak özellikleri azdır. Hiç yok demek mümkün değil. 
Ama ya, şöyle düşünün arkadaşlar. Ben önce dedim ya insanlar kişilik tiplerine yakın çevrelerde yer alırsa başarılı ve mutlu olur. Siz yakın arkadaş edindiğiniz kişiyle arkadaşlar benzer kişilik özellikleriniz vardır. Ne bileyim ikiniz de ne bileyim sohbet etmeyi seviyorsunuzdur. Konuşkansınızdır örnek vereyim. Ya da ilgi alanlarınız aynıdır. Mesela düşünün siz hiç futboldan hoşlanmıyorsunuz. Gece gündüz futbolla konuşan biriyle birlikte zaman geçiremezsiniz. Arkadaşlık etmek istemezsiniz. Aynı ortamda bulunmak istemezsiniz. Siz çok sakin birisiniz. Kavgacı biriyle arkadaşlar yakın olmak istemezsin. O yüzden Holland diyor ki kişilik tipleri yaklaştıkça ortak özellikleri fazladır. Şimdi ilk kişilik tipimizi buraya yerleştireceğim. Gerçekçi. Hemen ne tür özellikleri var hocam? Yaz. Açık havada olmaktan hoşlanır. Kasların kullanımını tercih eder. Atletik, sabırlı, somut konularla daha çok ilgilenen kişilerdir. Açık havada bulunmaktan hoşlanacak, kasların kullanımını tercih edecek, sabırlı, atletik, daha çok somut yaşamak, somut düşünmeyi tercih eden bireylerdir arkadaşlar gerçekçi. Hocam meslek ne olur? E şimdi öğretmenliklerden ne olacak? Bir defa beden eğitimi öğretmeni olur. Sporcular olur. Ziraat alanı olur. Dikkat edin arkadaşlar. Ormancı olabilir, botanik e, olabilir, çiftçi, ormancı olabilir. Dikkat et, teknisyen buradadır. Elektrik teknisyeni, inşaat teknisyeni. Ve unutma, Holland'a göre arkadaşlar mühendis de gerçekçidir. Hocam bugün ama mühendis o kadar el becerileri kasa dayalı değil. E, Holland'ın kuramı 1950'lerde arkadaşlar. 1950'lerde mühendislik biraz daha tekniğin ağır bastı ama. Ha bugün artık mühendisliğe yapay zeka var, ne bileyim inovasyon gibi kavramlar, tasarım daha fazla, yaratıcılık belki daha çok ön plana çıkıyor ama Holland'a göre mühendis derse cevabımız arkadaşlar gerçekçi olacak unutma. O zaman şöyle özetliyorum. Aç kadar olmaktan hoşlanan, kasların kullanımı tercih eden, atletik, sabırlı, somut konulara ilgi duyan bireyler, sporcu, Beden eğitimi öğretmeni, ziraat alanı, çiftçi, ormancı, teknisyen, mühendis burada arkadaşlar. Aklınızda kalması açısından güzel bir somutlaştırma arkadaşlar. E, dedik ya sabırlı olacak falan. Mesela güzel örneklerden biri arkadaşlar Mete Gazoz'dur. Olimpiyatlarda biliyorsunuz okçuluk alanında altın madalya alan tek sporcumuz. İşte belki konuşmalarını dinlemişsinizdir. Ne diyor Mete Gazoz? Bir önceki olimpiyatta tweet atmış. 5 yıl sonra şampiyon olacağım diye. Ve 5 yıl boyunca her gün çalıştım diyor. Hatta bildiğim kadarıyla son 2 ilk antrenmanlarını gece 2'de 3'te kalkıp yapmış. Niye gece 2'de 3'te kalkıyor? Çünkü Japonya saatiyle podyuma çıkacağı yani yarışmaya çıkacağı saat Türkiye saatiyle gece 2'ye. Karşılık geliyor. Biyolojik olarak bakın kendini ayarlıyor. Bakın işte bakın sabırlı olma, bekleme, uzun süre performans gerçekçi de daha uygun. Şimdi arkadaşlar gerçekçiyi tamamladık. Sırada aydın ya da araştırmacı var. Akademik kaynaklar da böyle gider. Ama ben anlatırken hep en uzak tipi anlatıyorum. Biraz daha anlaşılır olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi gerçekçi daha çok nesne ile ilgili. Somut. De mesela duygu somut mu? Değil. Duygu biraz soyut. Ha, o zaman bakın burada daha çok insan duygularıyla ilgilenen, insanlarla ilgilenen bir alan var. Sosyal. Ha, Holland ne demişti? Altkende yaklaştıkça orta güzellik artıyordu. Uzaklaştıkça azalıyordu. O zaman aslında gerçekçiye bakarsanız en uzak tip arkadaşlar sosyaldi. Onu da arkadaşlar Holland en uzak köşeye koyacak. Peki hocam sosyalin neyi var? Sosyal, iş birliğine yatkın. İş birliği önemli. Yardımseverlik. Ki girişimciyle en temel ayrı noktamız bu olacak. İş birliğine yatkın. Yardımsever. İletişim becerileri gelişmiş. Empatik. Diğer insanlarla bir arada olmaktan, çalışmaktan, onlara yardım etmekten hoşlanan bireylerdir. O zaman iş birliği, yardımseverlik, empati önce aklınıza ne geliyor? Önce bir kendimizi sayalım. Öğretmenler. Psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler burada arkadaşlar. Din görevleri burada. Birazdan söyleyeceğim din görevleriyle ilgili. Bunlar arkadaşlar daha çok insana yardım odaklı çalışan bireyler olarak düşünelim. Şimdi geldik arkadaşlar sağ üst köşeye aydın ya da araştırmacı. Arkadaşlar ÖSYM ikisini de kullanabilir. Holland'ın kendi ifadesi entelektüel tiptir arkadaşlar. Entelektüel tip, hani Türkçe'de böyle bir garip bir anlama geldiği için 
aydın ya da araştırmacı olarak arkadaşlar çeviren kaynaklar var. İkisini de bil. Şimdi aydın ya da araştırmacı derken bir defa daha çok soyut düşünmeyi seven, soyut konularla ilgilenen, analitik, başarı gücüsü yüksek, düzenli çalışan arkadaşlar ve temel ilgi alanı deney, bilim olan insanlardır. Aslında bilim insanları deyince size içinde bir şey canlansın. Tamam. Ee, ne dedik? Soyut konulara ilgi duyan, bilimsel konulara ilgi duyan, e, analitik, düşünen, bağımsız çalışmayı seven, başarı güdüsü yüksek çalışkan bireylerdir. Aydın ya da araştırmacı. Hocam meslek ne olur? Bilim insanı olur. Akademisyen olur. Kimyager olur, biyolog olur. Bak bunlar daha çok böyle bağımsız çalışan, düşünme odaklı çalışan e, insanlardır. Matematikçi olur, fizikçi olur. Hepsi burada arkadaşlar. Sadece şöyle bir parantez açayım. ÖSYM sonrası avlayabilir. Bizim enteresan bir algımız var. Biz bilim deyince aklımıza hep müspet bilimler, fen bilimleri geliyor. Dikkat. Ama arkadaşlar sosyolog da buradadır. Antropolog da buradadır, arkeolog da buradadır arkadaşlar. Dolayısıyla odak noktası araştırma olacak. Şimdi aydın tipi anlatırken değinmeden geçemiyorum. Örgün derslerinde mutlaka değinirim arkadaşlar. Aziz olacak, Aziz Sancar. Yani ÖSYM, ben ÖSYM'de olsam şöyle bir soru yazardım. Yani Aziz Sancar, Holland'ın tipoloji kuramına göre hangi kişilik tipinde yer alır? Aydın araştırmacı olacak. Biliyorsunuz kimya alanında Nobel ödülü alan şu anda tek bilim insanımız arkadaşlar. İşte DNA'nın yapısının onarımıyla ilgili çalışmalarıyla Nobel kimya bilim ödülünü aldı arkadaşlar. Ee, bir de Aziz Hoca yanlış hatırlamıyorsam e, 1 milyon dolara yakın bir para ödülü aldı. Yani Türkiye'ye çeher, çevirirsek şöyle bir 25 milyon gibi bir para ödülü aldı arkadaşlar Aziz Hoca. Neden bu ödülü verirler arkadaşlar? Bilimsel araştırmaları teşvik etmek için. Sonuçta sen bilim üretiyorsan insanlığa katkı sağlıyorsun. Bunu teşvik etmek için devam için böyle bir ödül verdiler. Aziz Hoca ne yaptı bu parayı biliyor musunuz arkadaşlar? Bağışladı. Nereye bağışladı arkadaşlar? Amerika'da bir tane Türk evi yapmış. Türk evi derken arkadaşlar... Ee, yurt öğrencilere burs veriyor. Hiç bizim haberimiz yok ama Aziz Hoca yıllardır çeşitli Türk öğrencilere burs veriyor. Amerika'da eğitim alsınlar, ülkeme dönsünler, katkı sağlasınlar. Bunu da şöyle açıklıyor arkadaşlar. Diyor ki bu cumhuriyet benim Mardin'in bir köyünden aldı. Yatılı lise okudum. İstanbul'da devlet bursuyla tıp okudum. Amerika'ya geldim. Ama çalışmalarım gereği Amerika'da kaldım. Ülkeme bir katkı sunamadım. O yüzden bir bütçe ayırmış çeşitli öğrencilere burs veriyor. Amerika'da iyi bir eğitim alsınlar, ülkeme dönüp katkı sunsunlar diye. Aldı parayı buraya bağışladı ve dedi ki artık daha fazla öğrenciye burs verme imkanım olacak. Ee, takip etmişsiniz arkadaşlar aldığı altın madalyayı, Nobel altın madalyası arkadaşlar. Anıt kabire gelerek Atatürk'e bağışladı. Ankara'ya yolunuz işlerse hem ziyaret edin hem de arkadaşlar bana haber verin size bir kahve ısmarlayayım. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Aslında aydın insanlar böyle çok popüler olayım, reklamımı yapayım, herkes beni tanısın. Çok onu düşünmüyorlar. Kendi işlerine odaklanıyorlar. Araştırma yapıyor, insanlara katkı sunmaya çalışıyor. Peki şöyle bir kişilik tiplerine bakalım. Burada biraz da öyle reklamını düşünen, popüler olmak isteyen kim var? Girişimci. İşte Holland. Girişimciyle arkadaşlar tam karşıya yerleştiriyor. Tamam. Peki hocam girişimcinin özellikleri nelerdir? Birincisi arkadaşlar dışa dönük enerjik tiplerdir. İki en önemli ikna kabiliyeti. Başarı güdüsü yüksektir. Hırsları yüksektir. Popüler olmak, zengin olmak. Bunlar onlar için girişimci insanlar için çok önemlidir. Hocam sosyalle yakın ve yakın. İkisinde iletişimi güçlüdür, ikna kabiliyeti yüksektir, insanlarla bir arada organize olma, işbirliği çalışma var ama sosyal daha çok yardım odaklı, girişimci daha çok insanları yönetme ve ikna odaklı çalışır. Böyle arkadaşlar kol diyebilirsiniz. Hocam girişimciye meslek ne olabilir? Avukat, siyasetçi, satış danışmanı, organizatör, halkla ilişkiler... Bunlar arkadaşlar girişimce örnektir. Hatta bazen derste şöyle bir espri yapıyorum. Diyorum ya bir soruyu okudunuz. Eğer bu meslek grubu 3 kağıtçı diyorsanız 
cevap <gülüyor> girişim değil mi? Siyasetçi, satış danışmanı falan şaka diyorum arkadaşlar. Şimdi geldik şuraya geleneksel. Şimdi arkadaşlar geleneksel derken ideoloji, dünya görüşü olarak gelenekselden bahsetmiyoruz. Ee, Holland bunları nasıl şey yapıyor? Holland'ın bir envanteri var. İnternette bulursunuz 90 soruluk. Ama piyasada Holland'ın envanteri diye gezer de Holland'ın envanteri o değil. Sadece o envanterden bir bölüm. Zamanında örnek olsun diye çevrilmiş. Artık Holland'ın kişilik envanteri diye geçiyor zaten. 90 soruyla bunları ölçmek kolay bir şey değil ama bir fikir verir arkadaşlar. Onu uyguluyor. Ve onu uyguladıktan sonra hangi kişilik tipinizin baskın olduğu ortaya çıkıyor. Kendi kendinize uygulayabilirsiniz. İnternetten bulun bakın. Birazdan nasıl uygulayacaksınız söyleyin. Bir ara bir arkadaşımız dedi ki hocam ya ben bunu, bunu uygula bana çok merak ediyorum dedi. Ben de tabii ki sadece o 90 soruluk parçası olduğu için onu verdim. Uyguladı geleneksel tip çıktı. Dedi ki hocam dedi ben dedi çok yenilikçi aydın bir insanım dedi. Yanlış dedi. Mesleğin ne dedi? Muhasebe öğretmeniyim hocam dedi. Muhasebe finansmanı okumuş. <gülüyor> Dedin tamam işte uygun. Yani geleneksel tipi insan ilişkileri, ideoloji falan bahsetmiyor. Çalışma prensipleri açısından gelenekseldir. Bakın gelenekselin özelliği şu kuralcıdır. Kuralları sever. Yapılandırılmış ortamları sever. Düzenli, titiz çalışır. Bir muhasebeyi düşünsene. Vergi tarihini kaçırdın. Dünya gibi vergi, 10 milyon vergi cilası kesebiliyorlar. Düşün muhasebecisin bir virgülü yanlış yere attın. Milyonlar oynayabiliyor. İşte o yüzden bakın daha çok kuralcı, titiz çalışan insanlardır gelenekseller. Bankacı, muhasebeci, yönetici, asistanı, kütüphaneci gibi. Daha çok ya, tam memur zihniyet. Ya Kural neyse onu esnetmez. Hatta size şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Eğer apartman yöneticiniz gelenekselse ki bunlar daha çok eski asker falan olur. Her yere kural koyar. Buranın kuralı yok, rahatsız Akşam ondan sonra kapıyı açık bırakmayın. Koridorda yüksek sesle konuşmayın. Gece merdivenden inerken ayaklarınızı hızlı yere basmayın. Kural olmadı mı rahatsız olur arkadaşlar. Gelenekselin en temel özelliği bu. Hatta tabii ki bakın bunlar kötü bir özellik değil. Onun altını çizeyim. Hiçbir kişilik tipi birinden daha iyi, daha baskın, daha güzel değil. Ama mesela ben derslerde bazen geleneksel tipleri yakalıyorum. Derse gidiyoruz, tanışıyoruz. İlk soru şu. Hocam dersimiz kaç hafta sürecek? Ya sen kimsin, nesin, nasılsın yok. Kaç hafta sürecek? Niye soruyorsun? Yani sonrasında bir programın var. Bir yere mi gideceksin? Hayır hocam ama diyor. Bili, bak bilmek istiyor. Bu ders kaç hafta sürecek? Ertesi hafta geliyorsun hocam bugün dersimiz kaçta biter? Çünkü onu bilmek istiyor. Yapılandırılmamış ortam gelenekleri rahatsız eder. Peki kişilik tiplerine bakalım. Zaten bir tane kaldı da yine sorayım. Toplumda kuralları sevmeyen. Kuralları hep esnetmeye çalışan, kurallarla başı belada olan bir grup vardır. Kimdir onlar arkadaşlar? Onlar da işte sanatçılardır. Sanatçılar coşkulu. Özellikle arkadaşlar sezgisel. Ki yaratıcılıkta en önemli kavram sezgidir. Deney yeni bir şey ortaya koymaz. Deney doğada var olan bir bilgiyi elde edersin. Sezgi özgün, yaratıcı bir şeyler ortaya koyar. Sezgisel, duygulara yoğun, karmaşık, yaratıcı bireylerdir. Sanatçı, kimler var? Ressam var, resim öğretmen var, müzisyen, müzik öğretmeni, helket, raj, tiyatro sanatçısı, sinema, artist. Zaten orijinali artistik tip de. <gülüyor> Dünyada çok nadirdir artistin böyle bir hakaret olarak kullanıldı. Artistik yapmalar falan diye. O yüzden sanatçı e, olarak e, çevrilmiş arkadaşlar. Şimdi bu 6 kişilik tipin arkadaşlar Holland bir envanterle ortaya koyuyor. Ya yani çok eğitimde değinmiyorum ama hani bazen ÖSYM çok kıtıda, küşede kalmış bazı şeyleri soruyor ama çok ihtimal vermiyorum. Bu kişilik tiplerdeki puanlarını alıyorsunuz. En yüksek 3 kişilik tipiniz profilinizi oluşturuyor. Tamam en yüksek 3. Ama bazen yüksek puanlar farklı uçlarda gelebiliyor. İşte buna tutarsız diyor arkadaşlar. Yani senin envanterde örnek verin sosyal ve sanatçı yüksek puan aldıysa bak kişilik tiplerin tutarı demektir. Ama sanatçı ve geleneksel aldıysa arkadaşlar kişilik tipin tutarsız demektir. Bazen ayrışmamış oluyor. Hepsi yakın puanlar alıyor. Yani hepsi atıyorum 25 ve civarı puan almış. Nereye yönlendireceksin? 
Türk tipi ne iş olsa yapar ama bu da arkadaşlar ayrışma ve tutarlılık kavramları var ama çok da eğitimde PDR alanda sorar. Zaten alan gruplarında anlatıyoruz ama eğitimde çok da kullanacağını zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar Holland'la ilgili soruları kolay yapıyorsunuz. Ben bunu gördüm. Niye biliyor musunuz? Kişilik tipiyle özelliğini bağdaştırıyorsunuz. Bak işte hep diyorum ya mesleki rehberli ezberden kurtar. İşte hocam gerçekçi El kas becerileri, marangoz, ototamidiz, hocam gerçekçi, e, bilim insanı, aydın, yaratıcı, sanatçı, yardımsever, sosyal, üçkağıtçı, girişimci, kurallara bağlı, gelenekse bitti gitti arkadaşlar. Mesela şöyle bir sorusu var yanlış hatırlamıyorsam ÖSYM'nin. Evdeki araç gereçleri söküp takmaktan hoşlanan, bu konuda el becerileri gelişmiş bir bireyin hangi kişilik tipi baskındır? Ya geleneksel arkadaşlar. Tamam. Bir senesi şunu sordu. Çok güzel bir soruydu. Hem aydın hem sosyal tipi baskın dedi. Dikkat. Hem bilimsel konular, araştırma, psikiz düzenli çalışma hem de insanlara yardım. Cevap ne olur? Doktor olur arkadaşlar. Hocam kimyager. E, kimyager çok sosyal değil ki laboratuvarda çalışır. Böyle arkadaşlar düşünün. Ha sorarsa avlayacağı şeylerden biri ÖSYM'nin söylediğim arkadaşlar gerçekçi, mühendis gerçekçidir. Bugün belki biz mühendisi çok farklı tiplerde görüyoruz. Birincisi budur. Din adamı sosyaldir. Hocam geleneksel değil mi? Bak başka bir şey muhasebeci nerede? Din adamı nerede? Tabii ki Türkiye'de bazı din adamları karıştırmayın. Onları bir kenara koy. Ama din adamın görevi nedir arkadaşlar? Toplumu aydınlatmak. Doğru mu? İnsanlara yardım etmektir. Ama tırnak içinde adı önünde din adamı olup bir sürü sapkın şey söyleyen insan var. Onları kenara ayıralım. Ama sonuçta din adamının yapması gereken... Toplumu aydınlatmak, insanlara doğru güzeli öğretmek yardım odaklıdır. Yine bence sorarsa avlayacağı şeylerden bir tanesi arkadaşlar eczacıdır. Size sorayım eczacı hangi kişilik tipinde yer alır? Aydın. Girişimci ile alakası yok. Girişimci diyorlar hocam. <gülüyor> e tabi Türkiye'de eczacı girişimci olmuş. Niye? E bir ilaç sanayimiz yok bizim. Eczacılık fakültesine giden de ya laboratuvarda çalışayım, ilaç üreteyim demiyor ama eczacılık bunun bu bilimin adı arkadaşlar. Ama bir dükkan açayım mantığı, iş arkadaşlar girişimci gidiyor. Şimdi iki tane özellik faktör kuramından bahsettim. Bakın ikisi de özellik faktör kuramı der. Ayrıntı vermeyebilir. Özellik faktör kuramı diyorsa aklımıza hem Parson gelsin hem Holland gelsin. Peki farkı ne? Bakın ÖSYM bir senesi sordu. İnsanların kafa karıştı. Dedi ki bir öğretmen diyor ki kişilik tipiyle meslekte şey bireyin özellikleri, nitelikleriyle meslekleri eşleştirelim. E hocam Parton da olur, Holland da olur. Olmaz. Dikkat yaz bunu. Soru kökünde bireyin özellikleri, bireyin nitelikleri, meslek eşleştirme varsa cevap Parson ya da klasik özellik faktördür. Soru kökünde kişilik tipi, kişilik yapısı Meslek eşleştirmesi varsa Holland'tır. Bu kadar basit. Selim öğretmen diyor ki biz çocukların önce kişilik yapılarını belirleyip meslek seçmelerine yardımcı olalım. Cevaba Parsons'ı da koyar, Holland'ı koyar avlanma. Kişilik yapısı diyorsa burada. Selim öğretmen diyor ki her çocuğun çok farklı özellikleri vardır. Biz önce çocukların niteliklerini belirleyip sonra uygun mesleğe yönlendirelim. Cevabımız arkadaşlar Parsons olur. Evet, özellik faktör uyumlu kuramları bitirdik.